Người Việt lái VinFast VF8 một mình vòng quanh đất Mỹ muốn chứng minh độ bền với thế giới. Anh Nguyễn Đức Thịnh hiện sinh sống tại Việt Nam đã nảy ra ý tưởng thực hiện một chuyến đi dài 15.000 km vòng quanh nước Mỹ bằng chiếc VinFast VF8. Anh Nguyễn Đức Thịnh là người Việt Nam đã có một thời gian sinh sống trên đất Mỹ. Anh trước đây có mở một showroom ô tô cũ trong nước, thường xuyên chia sẻ kiến thức về xe nên có tiếng trong giới thạo xe. Sang tới Mỹ, anh Thịnh tiếp tục niềm đam mê này khi tự đánh giá về xe tại nước bạn và đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân. Mới đây nhất, anh Thịnh quyết định thực hiện một chuyến đi vòng quanh nước Mỹ bằng xe VinFast VF8. Chào anh, lý do nào khiến anh quyết định lái xe vòng quanh nước Mỹ bằng VinFast VF8? Tôi có sở thích đi du lịch tìm hiểu về địa lý, lịch sử. Năm 2020, tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi xuyên nước Mỹ rồi, nhưng vì dịch Covid nên chưa thực hiện được. Tới năm nay, tôi có chuyến đi công tác tại Mỹ nên quyết tâm thực hiện dự định còn dở dang sau khoảng 3 năm trì hoãn. Và đặc biệt là năm nay xe VinFast bắt đầu mở bán ở thị trường Mỹ nên tôi quyết định sẽ sử dụng mẫu xe điện này để đồng hành trong chuyến hành trình dài 15.000 km. Hành trình của tôi dự kiến bắt đầu từ quận Cam, đi lên phía bắc San Francisco, đi lên Oregon, tiểu bang Washington, đi về hướng đông qua các bang phía bắc của Mỹ như Montana, Bắc Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Idaho, Indiana, Ohio, tới các bang phía đông như New York, rồi đi dọc bờ phía đông tới các bang miền đông như Pennsylvania, Virginia, Bắc Carolina, nơi đặt nhà máy VinFast, Florida, Georgia và đi ngang các bang miền Nam để quay về quận Cam. Nhân dịp sinh nhật vào ngày 15 tháng 10, tôi bắt đầu khởi hành. Ở Mỹ nổi tiếng với xe Tesla chạy điện với một hệ thống chạm sạc phủ khắp nơi đây, rất phù hợp để đi một chuyến đi dài như anh vừa nói. Tại sao anh lại chọn VF8 cho chuyến đi? Tôi cũng có một chiếc Tesla tại Mỹ, nhưng muốn sử dụng xe VF8 vì đó là xe của người Việt Nam. Tôi mua xe VF8 mục đích cũng ủng hộ một thương hiệu xe của người Việt. Sử dụng các loại xe khác, tôi nghĩ rằng nó không có sự khác biệt. Ngoài ra, đi VinFast chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm. Nếu chuyến đi thành công thì sẽ chứng minh được cho thế giới biết chất lượng xe của Việt Nam tốt, không thua kém gì các hãng khác. Tesla có mở hệ thống chạm sạc để những xe thương hiệu khác có thể sử dụng cùng. Nhưng với VinFast, họ mới chỉ mở một vài điểm để thử nghiệm thôi. Vậy nên tôi đã phải lên kế hoạch chi tiết về hệ thống chạm sạc bao gồm vị trí, tọa độ, số lượng chạm sạc, quãng đường nên di chuyển trong ngày hôm đó, công suất trụ sạc để có thể đảm bảo lượng pin cho chuyến đi. Tôi mất khoảng vài tiếng đồng hồ là có thể hoàn thiện được lịch sạc dự kiến nhờ qua các app chạm sạc bên Mỹ phát triển rất tốt. Một phần nữa, nước Mỹ rất rộng nên không thể nào đi tiền chạm trước được. Trong một chuyến hành trình dài như vậy, có lẽ khó tránh khỏi những vấn đề không thể lường trước được. Vậy anh đã chuẩn bị những gì trước khi lên đường? Tôi gắn bộ lều ở trên nóc chiếc VinFast VF8 để nghỉ dọc đường hoặc tìm chỗ cắm trại qua đêm nếu muốn. Ngoài ra, tôi còn rất nhiều vật dụng cá nhân khác như đồ ăn, đồ uống, đồ vá lốp, bộ sạc, pin dự phòng, đèn, laptop, bộ phát 5G, camera. Ở bên Mỹ rất rộng, có những đoạn đi cả trăm km không có sóng điện thoại nên tôi phải chuẩn bị sẵn một bộ phát sóng di động cầm tay để phục vụ xem bản đồ hoặc liên lạc khi cần thiết. Anh không đồng hành cùng ai trong chuyến đi này. Kế hoạch hiện tại của tôi sẽ là tự lái một mình trong chuyến đi này, không có người đi cùng hoặc phụ lái. Tuy nhiên giữa hành trình, nếu có những người bạn ở khu vực khác muốn tham gia cùng tôi thì bản thân cũng rất sẵn lòng. Trước mắt chặng đường từ quận Cam lên tới tiểu bang Washington dự kiến sẽ có một cặp vợ chồng người Việt mà tôi quen cũng đang sử dụng VinFast VF8 sẽ đồng hành cùng. Anh thấy VF8 tại Việt Nam có khác biệt so với xe xuất sang thị trường Mỹ hay không? Ở Việt Nam, tôi đã có dịp cầm lái VinFast VF5, VF8 và VF9 rồi. Khi sang tới Mỹ, cầm lái xe xuất khẩu sang đây tôi không thấy có sự khác biệt nào về cảm giác lái, chất lượng hoàn thiện hay độ chắc chắn cả. Chỉ có những sự khác biệt nhỏ gồm đèn phản quang màu cam ở vòm bánh xe theo yêu cầu của thị trường hay các đơn vị tốc độ và nhiệt độ được đồng bộ với chuẩn chung của Mỹ mà thôi. Sau khi cầm lái VinFast VF8, anh thấy yêu thích những điểm gì ở chiếc xe điện của Việt Nam? Điểm tôi thích nhất trên VinFast VF8 là các tính năng hỗ trợ người lái ADAS. Các tính năng có thể kể đến như giữ làn đường hay ga tự động bám theo xe phía trước, giúp việc lái xe, đặc biệt chuyến đi dài trở nên nhàn nhã hơn. Hiện nay, xe điện Tesla có công nghệ tự lái với khả năng truyền làn, dừng đèn đỏ, tự hành đến tọa độ yêu cầu. 
Xe VinFast đến nay chưa có, nhưng tôi nghĩ là sắp tới, hãng sẽ mở khóa thông qua các bản cập nhật phần mềm. Ngoài ADS, bản thân cũng đánh giá cao về thiết kế bên trong và ngoài xe đẹp. Nội thất cao cấp, chất lượng thân vỏ hoàn thiện tốt. Vì là xe điện nên khả năng tăng tốc không phải bàn, rất nhanh và mạnh mẽ, nói chung là sử dụng rất ổn. Vậy anh có những điểm nào của VinFast VF8 mà anh cần thấy phải cải thiện? Có hai điểm tôi mong nhà sản xuất có thể khắc phục. Đầu tiên là bản phần mềm của xe Mỹ hiện nay không lưu lại sitting cài đặt của người dùng đã tùy chỉnh từ trước, nên nhiều lúc tôi lại phải cài đặt lại từ đầu. Vấn đề thứ hai là VinFast VF8 thỉnh thoảng báo một số lỗi phần mềm linh tinh. Mong rằng sau chuyến đi này, tôi sẽ có thêm nhiều thông tin và trải nghiệm hơn với chiếc VF8 để có những chia sẻ kỹ lưỡng hơn. Chúc anh sẽ có một chuyến đi vui vẻ, bình an và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Từ Cà Phê ép Độc Đáo TV Tổng Hợp và Đưa Tin Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website 